se desarrolló en las instalaciones del Complejo de la Policía Militar del Orden Público la jornada de oración de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina correspondiente al mes de marzo. La misma fue dirigida por el capellán de las Fuerzas Armadas, Padre Aníbal Montoya, y estuvieron presentes las máximas autoridades de las instituciones que integran Fusina y los efectivos militares que la conforman. Eh, llevamos a cabo una jornada de oración, eh, básicamente para poder juntos, todos los miembros de, que conformamos las diferentes instituciones operadoras de justicia, eh, tener un momento especial para poder encontrarnos con Dios, para poder dedicar todo nuestro trabajo, nuestras actividades diarias a ese ser supremo que sabemos que nos da la inteligencia, la sabiduría y que nos guarda siempre en cada trabajo que hacemos. Así que es grato poder amanecer un nuevo día y poder dar gracias a Dios por todas sus bendiciones y por toda su cobertura. Tenemos un compromiso con la patria, es un compromiso de servicio. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar de este lado, eh, de, este, de esta ubicación de las personas que queremos hacer el bien para el país. Y el llamado es a las diferentes instituciones, a los diferentes operadores, a cada miembro de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, Policía Militar, Fuerzas Armadas y Pandillas, que siempre den lo mejor de ellos. El país lo necesita. El país requiere de sus mejores hijos para que puedan generar siempre esas mejores condiciones de paz y de tranquilidad y condiciones de seguridad para el desarrollo de la nación. Así que nuestro compromiso va a estar siempre ahí presente. Fusina desarrolla este tipo de jornada de oración periódicamente con el propósito de encomendar cada una de las misiones asignadas a esta importante fuerza que trabaja incansablemente brindando seguridad al pueblo hondureño. De igual manera, se puso en manos de Dios la misión del proceso de elecciones primarias que se desarrollará este próximo 14 de marzo del año en curso, informó Heidi Cárdenas en cámara de Olvin Oliva.